లేయర్స్ క్లినిక్ లో స్కిన్ కి సంబంధించిన ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తో హాయ్ సుమంత్ అశ్విన్ గారు హలో అండ్ హాయ్ హలో యు ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంజాబా ఓకే నాకు తెలుగు అమ్మాయి లాగా ఎవరు చెప్పారు అందుకోసం తెలుగు అమ్మాయి అనుకుందా ఓ కాదండి కాదా హర్యానా హర్యానా కాదు ఓకే ఎందుకు అడిగానంటే సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ పూరి జగన్నాథ్ గారిని మించిపోయారు ఎంఎస్ రాజు గారు హీరోయిన్ సెలెక్షన్స్ లో దట్టి హరిత్ ప్రూవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ అసలు కంప్లీట్ ప్రూవ్ అయిపోయింది ట్రైలర్ లో కానీ ఎక్కడన్నా మేము చూసిన పిక్స్ రిలీజ్ అయిపోయినాయి కదా అసలు కంప్లీట్లీ హీరోయిన్ చూస్తుంటే అవుట్ స్టాండింగ్ అనిపించింది నాన్న సెలక్షన్ లేకపోతే మీ సెలక్షన్ అయిదంతా ఇది నా సెలక్షన్ కాదండి యూజువలీ యాక్ట్రెసెస్ అన్నీ కూడా ఆయన ఫిల్మ్స్ లో ఆయనే అన్ని చూస్ చేసుకుంటారు అనమాట సో అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం సినిమా కూడా ట్రిషా ఆవిడ్ని కూడా ఆయనే సెలెక్ట్ చేశారు సో ఎక్కడ ఎవరు ఏం చేద్దాం యాక్చువల్గా ట్రిషా గారు ఆయన చెప్పుంటారు ఆమె ఇంటర్వ్యూ నా దగ్గర ఆ ఇంటర్వ్యూ చూడలేదు ట్రిషా గారు యాక్చువల్గా ఒక్కటి పెట్టి ఒక్కడికి సెలెక్ట్ చేశారు అండి యాక్చువల్గా ఐ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ దిస్ మూవీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫర్ మై ఇంటర్వ్యూ దే టోల్ టు మీ హూ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్రష్ దే టోల్ డెఫినెట్లీ వన్ నేమ్ ఓన్లీ ఓకే ఓకే లైక్ క్వైట్ ఫ్లాట్ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అనిపించింది అసలు తండ్రి కొడుకు కలయిక కాంబినేషన్ ఇలా కూడా ఉంటుందా ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ పీక్స్ అసలు ఎంఎస్ రాజు గారిలో ఇలాంటి ఒక కోణం ఉందా అని దట్టి హరి దగ్గర నుంచి మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ డిస్కషన్ అనేది ఈ సినిమా వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్నకి ఇంత ఎంగ్ లోపల ఒక బ్రో ఉండడం అర్థమైపోయింది నాకైతే బ్రో అన్నారు కాబట్టి గుర్తొచ్చింది ఒక ఆయనకి తమ్ముడు ఉన్నారండి ఆయన సోని అని పిలుస్తారు ఈయన హనీ అనమాట సో చిన్నప్పుడు బాగా ఏడిపించేవారు అనమాట అందరినీ సో అలాగే వాళ్ళ బ్రదర్ని కూడా బాగా ఏడిపి ఏడిపించినప్పుడు వాళ్ళ బ్రదర్ని ఎంత కాపు వచ్చిందంటే మన వంటింట్లో కత్తు ఉంటుంది కదండి అది తీసుకుని వచ్చేసారు నాన్నగారి మీద వచ్చేసారు అంటే అంత అంత నాటిగా బిహేవ్ చేశారు అనమాట అంత ఏడిపించారు సో వచ్చేసరికి అప్పుడు ఆయన పరిగెట్టారు అనమాట చేసి జరిగింది సో అలా ఆయన మీరు అది గుర్తొచ్చింది అనమాట సో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీరు డర్టీ హరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా ఆయనలో ఒక ఇది ఉంది అని అది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నుంచి ఉందండి సో ఆ టైంలో నువ్వు ఆ టైంలో టూ థౌజండ్స్లో ఏంటంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేశారు సో హీస్ హ్యాపీ విత్ తర్వాత ఒక ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ వచ్చింది ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లో ఆయనకి ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి హీ అంటే ఆయన హీ ప్లేడ్ సేఫ్ గేమ్ ఆయన ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అయితే అప్రిషియే అప్రిసియేషన్ వచ్చిందో మంచి మంచి చిత్రాలు తీశారో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్సే చేయాలి అని ఒక బ్లాక్ మేబీ ఉండిపోయింది మా ఇంట్లో సో ఆ అదే అలాగే ట్రై చేశారు సో ఆ ఫేజ్లో ఆయన ఈవెన్ దో హీ హీ ట్రైడ్ ఇన్ వర్క్ హార్డ్ ఎక్కడో ఆ ఇది రాలేదు ఆయన సాటిస్ఫాక్షన్ తర్వాత ఎక్కడో ఆయన మారి లేదు నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు నాకు నచ్చింది తీయాలి నేను కొత్తగా తీయాలి ఆల్రెడీ తీసేసిన సినిమాలు ఆ సేమ్ ఐడియాస్ నేను ఎందుకు తీయాలి కొత్త కొత్త ఐడియాలు ఏమైనా ఆలోచించాలని దెన్ హీ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ సో అలా స్లోగా హీ హెస్ థాట్స్ ఇవాల్వ్ అట్లా హీ అప్డేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అండి పర్సన్ సో ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇదివరకు ఆడియో ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ఎవరైనా మామూలుగా పిలిచినా కూడా ఆయన అసలు మాట్లాడేవారు కాదు ఫిల్మ్ ఫేర్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ వరుసగా త్రీ ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా ఆయన పైకి వస్తే జస్ట్ ఏం మాట్లాడేవారు కాదు ఎక్కడ తీసినా కూడా నా నా ఫిల్మ్స్ కూడా ఆడియో ఫంక్షన్ కి వస్తాయనండి ఆయన అసలు మాట్లాడేవారు కాదు అనమాట ఎక్కువ మీ మాట అన్నారు కాబట్టి మాకు సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్ అనగానే అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎంఎస్ రాజు గారు అనగానే గుర్తొచ్చే సినిమాలు అంటే మనశాంత నువ్వే నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా వర్షం ఒక్కడు పౌర్ణమి ఇలాంటి సినిమాలు గుర్తొస్తాయి బట్ ఒక్కసారిగా ఆయనలో ఈ కోణం బయటకు వచ్చేసరికి దట్టి హరి వచ్చిన తర్వాత సినిమా చూడక ముందు చాలా మంది కూడా ఏమన్నారంటే ఆయన మీద కామెంట్ అంత మంచి మంచి సినిమాలు తీసిన ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక పెద్ద బ్యానరు ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఇలాంటి బూతు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఎందుకు బూతులు రాజు అయిపోతారేమో ఓకే అనే ఒక కామెంట్ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం నాన్న అంటే మీరు చిల్ కూల్ అన్నారు కాబట్టి యాజ్ అ సన్ గా మీరేం ఫీల్ అయ్యారు లోపల అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా ఒక బూతు సినిమా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్లో ఇబ
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్లో ఒప్పుకోరండి ఎందుకంటే వీఆర్ యూజ్ టు ఒక ఒక స్టోరీ చేసిన ఒక ఫిల్మ్ చేసిన వీఆర్ ఒక వీఆర్ యూజ్ టు గుడ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ గుడ్ స్టోరీస్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్లో ఒప్పుకోరని కాదు ఎక్కడో ఎన్కరేజ్ చేయరు ఏంటంటే ఇటువంటి సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇటువంటి స్టోరీలు ఆలోచిస్తున్నారు అని వస్తుంది బట్ అలా కాదు కాబట్టి మీరు మీ మీరు డర్టి హరి చూస్ చూసారు చూస్తే అది అసలు మీకు ఎక్కడ బూతు అనేది ఉండదు ఇట్స్ నాట్ దే షోడ్ లవ్ మేకింగ్ వెరీ ఆర్టిస్టిక్లీ అండ్ దస్ అ స్టోరీ అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి హీరో ఎవరవుతారండి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి హీరోయిజం అంతా అమ్మ వైఫ్ క్యారెక్టర్ మీదకి వెళ్తుంది సో చాలామంది లేడీస్కి ఆ సినిమా బాగా నచ్చిందండి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మొత్తం ద హోల్ ఫిల్మ్ గోస్ అంటే వైఫ్ ఎంత గొప్పది హస్బెండ్ని ఎంత బాగా కేర్ తీసుకుంటుంది అనేది ఒక మెసేజ్ ఉంది సో బేసికలీ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ స్టోరీ టెలింగ్ మీకు ఓన్లీ అడల్ట్ కంటెంట్ కావాలంటే ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతుంది మీకు ఫ్రీగా చూసుకోవచ్చు బట్ థియేటర్కి డబ్బు డబ్బులు కట్టి టికెట్ కొనుక్కొని థియేటర్కి ఎందుకు వస్తారు బికాస్ ఆఫ్ స్టోరీ టెలింగ్ సో బేసికలీ డర్టీ హరి లాంటి సినిమాలో స్టోరీ టెలింగ్ ఉంది సో ఎక్కడ కూడా ఒక బూత్ సినిమా అనేది తెలియదు మేబీ బయట నుంచి ఒక ట్రైలర్ చూసినప్పుడు లేదా పోస్టర్లు చూసినప్పుడు ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అది వాంటెడ్గా చేసింది డిసీవింగ్ ద ఆడియన్స్ ఫస్ట్ గివింగ్ అన్ ఇంప్రెషన్ థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఓ ఇన్ ఇలా ఉందా సినిమా అని వస్తే ఫిల్మ్ మేకర్ అది గొప్పతనం అది ట్రైలర్ పోస్టర్లు చూసి ఇది ఉంటుంది వెళ్ళి చూసి థియేటర్లో అదే ఉందనుకోండి బోర్ కదా మనం అది కాకుండా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే అరే ఇంత స్టోరీ ఉందా ఇంత ట్విస్ట్ ఉందా అరే మేము ఏదో అనుకున్నాము బట్ బూత్ అనుకున్నాం కానీ భలే ఉంది సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ డర్టీ హరీకి వచ్చింది సో వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ అలాగే ఈ ఫిల్మ్ కూడా బికినీలు ఏంటి అసలు బికినీ షూట్ చేసింది మేము ఒకరోజే ఒక పూట ఒక ఆఫ్టర్నూన్ అంతే హాఫ్ డే షూ హాఫ్ డే కూడా షూట్ చేసి ఉన్నాం బికినీలు బికినీ హైలైట్ అవుతుంది అక్కడ బట్ అది ట్రైలర్లో అలా డిసీవ్ చేశారు ఎంఎస్ రాజు గారు అలా బికినీలు తీసారంటే ఒకటి ఉంటుంది కదా క్రేజ్ ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ సో అలా సో మీరు ఇందులో కూడా అంటే అలాగే ఒక స్టోరీ టెలింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోర్ దెన్ ఏదో ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఓన్లీ బిక్ అలా అలా అయితే ఉండదండి డెఫినెట్గా ఉండదు మేము చూసినప్పుడు ఐ వి వాచ్ ద కాపీ విత్ మా మా సిస్టర్ మా మదర్ అందరు కలిసి మేము కాపీ చూసాం అండ్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాలేదు ఎక్కడైనా ఇబ్బంది వస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను మా మదర్ ఎందుకంటే అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సో మా ఫ్యామిలీతో కూర్చొని చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ అది ఆక్వర్డ్గా ఉంటేనండి అది బయటకు వచ్చేస్తుంది బట్ ఆక్వర్డ్ ఫీలింగ్ అనేది ఎక్కడ రాలేదు అనమాట ఓకే సో మెహర్ మెహరీ డూ యూ నో బిఫోర్ ఎంఎస్ రాజు గారు బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ మూవీ డూ యూ నో తెలుగు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంఎస్ రాజు గారు తెలుసా Yeah, Before. so I uh, found out about him and read about him a lot the minute I came for the interview. After that, then when I saw him, I'm like, okay, like, you know, he's worked with all these big actors and he's done so much and I read everything about him and then I was very overwhelmed that I got this opportunity and uh, I was feeling really, like, you know, privileged that I could. So most of the new actors, what they are expecting uh, when they are coming at new industry. So mm-hmm. most of the uh, girls, they are like to work with the uh, new young generation directors. then why you accept ms raju garu i think he's quite in the generation because the fact that his heart is in some uh, such movies and he's doing so well with it like you know like it's all new age films only and to connect to that and be able to do that okay i feel you have to be young at heart it's not about your age and gender hey, that's just super <laughs> <laughs> so in kanpichinda baga ayinlo ay direction lo uh, yeah the direction yeah. Like, like that was amazing because he knows exactly what is to be placed where and whatever he told us like we did it exactly like that and like you should watch the film i think it's come out beautifully okay so trailer chustante nijanga father tho work chese tappudu koncham edanu anipichinda ini endi romance em antunadu edi oka koduki ilanti scenes pedtara ilanti cheyochcha ante chaala mandi father son nu thondaraga work cheskodan kashtanga untadi even the puri and akash kuda romantic chese tappudu chaala kashtapaddam maga em endante మా అంటే మేము ఎక్కడైతే స్టోరీ డిస్కషన్ అవన్నీ ఆయన చేస్తారు కదండి సో ఆ ఆఫీస్ పక్కనే తను అండ్ ఆల్సో కృతిక తన ఫ్రెండ్ ఆ ఫిల్మ్లో ఫ్రెండ్ రోహన్ అంతా కూడా పక్కనే ఉండేవారు అనమాట సో అక్కడి నుంచి ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ టైంకి వచ్చేసేవారు అందరూ ఆఫీస్కి వచ్చేస్తే ఆఫీస్లో అందరూ చిల్ అయ్యేవాళ్ళు ఓకే సో నాన్నగారు కూర్చునేవారు త తను నేను కృతిక లేకపోతే రోహన్ లేకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సమర్త్ అందరూ ఫుల్ యంగ్ టీమ్ కదండి సమర్త్ ఆల్సో హీస్ జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఈ టైటిల్ విన్న తర్వాత చిల్లరికి టక్కన్ అదే గుర్తు వస్తుంది ఆ చిల్లి కాదు కదా ఏదండి ఆ చిల్లు లేదు అది సెలబ్రేషన్ అప్పుడు ఉంటుంది స
సో మేమంతా బాగా చిల్ అయ్యి బాగా కూర్చుని మాట్లాడుకుని అట్లా సరదాగా టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం అప్పుడు ఇది సో ఆ టైంలో ఏమైపోయిందంటే ఒక బాండ్ క్రియేట్ అయిపోయిందండి ఆ బాండ్ క్రియేట్ అయిపోయి ఎక్కడ కూడా సెట్లో మీరు అన్నట్టు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇబ్బంది రాలేదు యాక్చువల్గా ఇబ్బంది ఒక చోట యాక్చువల్గా ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది బట్ అప్పుడు ఏంటంటే టైం లేదు షై ఫీల్ అవ్వడానికి బికాజ్ మొత్తం డే అంతా షూట్ చేసి నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీన్కి ఎప్పుడో లైటింగ్ రెడీ చేసి ఆ షార్ట్ పెట్టారు యాక్చువల్గా అది వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ క్లోజ్ వెరీ రొమాంటిక్ కిస్ లాగా అనుకోవచ్చు సో అక్కడ యాక్చువల్గా ఈవినింగ్ పోట్ అయ్యి ఉంటే ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఆ టైంలో తీసుంటే మేబీ ఇబ్బంది అయ్యి ఫీల్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ అక్కడ టైం లేదండి అందరూ అడావిడిగా రెడీ రెడీ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మళ్ళీ మనకి లొకేషన్ పర్మిషన్ లేదు మళ్ళీ దొరకదు ఇది ఇక్కడ వెంటనే చేసేయాలి అనే టైం ఆ టైం లేదు కాబట్టి ఆలోచించకుండా చేస్తాను తొందరగా హౌ మెనీ పీపుల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ kind of question is <laughs> i am sure they keep it to themselves they don't yeah. come up to me only hyderabad i am asking yeah so they don't tell me you know so i don't know they don't come up to me and tell okay me. myself <laughs> i will tell you i will help you thank <laughs> <laughs> you because when i am watching the trailer also uh, my team they told to me uh, this heroine was extraordinary <laughs> thank performance you so much. and extraordinary look thank you and uh, gorgeous really good compliment thank huh? you so much you know telugu actors before you know uh, who, yeah i know who, a few who, like i know trisha you know very well i know trisha uh, okay. i've seen like a few uh, films where she's acted you know pawan kalyan garu sorry you know pawan kalyan garu yeah like I've, i've heard of him of okay. course mm. but i haven't like been following that much like uh, before i came here now i know a little more mm. yeah. especially naam ne even endu select chesaru ante em cheptaru yeah i don't know role ki suit avutha ఆయన చాలా చూసుంటారండి చాలా చూసి ఎక్కడో ఐ థింక్ తను షార్ట్ వీడియోస్ షీఈస్ ఆల్సో మిస్ హరియానా ఓకే సో అలాగే కాకుండా షార్ట్ కొన్ని వీడియోస్ కొన్ని కార్ రివ్యూస్ అని అలా కొన్ని షోస్ మంచి షోస్ చేసేదనమాట అలా సో ఎక్కడో వీడియోస్ చూస్తుంటే ఆయన అందులో చూసారనమాట చూసి అక్కడ ఎక్కడో నచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్కి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అని అనుకున్నారనమాట సో తను అంటే చాలా బాగా చేసింది సినిమాలో అందుకని ఇంకో నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కూడా తనే పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే నాన్న తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసిన హీరోయిన్స్ అందరూ కూడా స్టార్ హీరోయిన్స్ అయిపోతారు అదేనా సో మెహరీ కూడా స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోతుందేమో మేబీ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అంటే ట్రెండ్ తగ్గట్టు సినిమాలు తీద్దామని తీస్తున్నారు నాన్న ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే దీన్ని అడల్ట్ కంటెంట్ అని అనే వాళ్ళు కూడా అంటున్నాయి ఉంటారు ఈవెన్ దో యూ కెన్ సీ ట్రైలర్ కామెంట్స్ ఆల్సో ట్రెండ్ అని కాదండి హీ హ్యాస్ అ ఫ్యూ ఫ్యామిలీ మెలోడీ డ్రామా అంతా అయిపోయింది దీనికే యూజ్ అలా కాదండి మళ్ళీ ఒక ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ వస్తే తెస్తారు ఆయన మైండ్కి అది తట్టాలి కదండి అంటే ఇప్పుడు ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ లైక్ ఆ టైంకి అంటే కొంతమంది ట్రెండ్ ఫాలో అవుదామని తెస్తారు కొంతమంది ఆ టైంకి వాళ్ళకి ఒక స్టోరీ నచ్చి ఒక కాన్సెప్ట్ నచ్చి అది డెవలప్ చేసుకుని చేద్దాం అని ఉంటుందండి సో ఐ లైక్ ద సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వకూడదండి ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వాలి ట్రెండ్ సెట్ చేయాలి మనం అంటే లైక్ ఆ టైంకి ఏది మనకు ఫీల్ అవుతాం అది అది అనేది అది స్క్రీన్ మీద తీసుకొస్తే బాగుంటుంది సో హీ అలాగే ఫీల్ అయ్యి చేస్తున్నారు అండ్ మైండ్లో ఒక ఆరేడు కథలు రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫిక్ సినిమా అని ఫ్యామిలీ సినిమా అని ఒక యాక్షన్ సినిమా థ్రిల్లర్ అన్నీ ఉంటాయి అందులో ఆయనకి ఎక్కడో ఓ ఇది చేస్తే కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి ఉన్న ఇప్పుడు ఆ బడ్జెట్లో కానివ్వండి మనకున్న పీపుల్ కానివ్వండి ఇది ఆర్ ఇది ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ ఐడియా బాగుంటుందని ఆయన ఫిక్స్ అవుతారు సో అలా స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట అట్లా సో సుమంత్ గారు తూనీగా తూనీగా కేర్ ఎంత ఇలాంటి సినిమాలతో సుమంత్ అశ్విన్ అనే ఒక వ్యక్తి యాజ్ ఎ హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు యాక్టింగ్ వైజ్ ఒక స్టార్ హీరోగా ఎదగలేకపోవడానికి గల కారణం అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ అది ఏం చెప్పలేము ఆ టైం అనుకోవచ్చండి ఆర్ ఎనీథింగ్ మనం వీ హ్యావ్ టు కీప్ ట్రైయింగ్ అంటే అది రీజన్ అనేది ఏంటని చెప్పలేమండి అది మైండ్లో పెట్టుకుని ఒకటి ఏదో ఒక అది ఒక గోల్లో పెట్టుకుని నంబర్ వన్ అవ్వాలి నంబర్ వన్ అవ్వాలని చేయడం అనేది దట్ ఈస్ అగైన్ రాంగ్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్ అలా ఆలోచిస్తే ఏమవుతుందంటే మైండ్కి ఒక బ్లాక్ వచ్చేస్తుందండి మనం పని చేయలేము మనం ఎప్పుడు కంపారిజన్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకరిని చూసి ఓ వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు అలా చేస్తారు మనం కూడా ఇలా చేయాలని చేస్తే ఎవ్రీడే మనం వర్క్ చేయలేమండి అలా కాకుండా అసలు మైండ్లో ఏమీ పెట్టుకోకుండా మనం సిన్సియర్గా పనిచేద్దాం ఆనెస్ట్గా పనిచేద్దాం డైరెక్టర్కి మంచి కథలు యాజ్
అనే ఇది ఇదితో వెళ్తే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుందండి బట్ డెఫినెట్లీ మీ మీరు అన్నట్టు ఇంకా రైట్ కైండ్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ బెటర్ స్టోరీస్ తీసుకోవడం కానివ్వండి అలా నేను అంటే లక్ కూడా నేను అంతా నమ్మనండి మరి ఎందుకంటే డెఫినెట్గా హార్డ్ వర్క్ ఉండి కరెక్ట్గా చేసుకుంటానండి ఎక్కడో ఒకవేళ ఒక వన్ ఇయర్ కాకపోయినా టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా ఎక్కడో చోట ఒకటి క్లిక్ అవుతుంది డెఫినెట్గా సో ప్యూర్లీ లక్ ఫ్యాక్టర్ లక్ వల్లే వస్తాము లేకపోతే ప్యూర్లీ కాంటాక్ట్స్ వల్లే వస్తాము ప్యూర్లీ హార్డ్ వర్క్ అనుకోండి అన్నీ కలిసి రావాలండి సో అది అది నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను ఎందుకంటే సుమంత ప్రొడక్షన్లో చాలామంది హీరోలు స్టార్ హీరోస్ అయ్యారు లైక్ ఒక్కడితో ప్రభా మహేష్ బాబుని ఆయన లైఫ్లో ది బెస్ట్ ఇచ్చారు ఎంఎస్ రాజు గారు అండ్ వర్షంతో ప్రభాస్ ని నిలబెట్టేశారు బట్ కొడుకు విషయంకి వచ్చేసరికి ఎంఎస్ రాజు గారు చాలా తప్పు చేశారు స్టార్ హీరోగా కదా మంచి మంచి హీరో హీరోగా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోలేకపోయారు ఆయన తప్పిదం వల్ల అని చెప్పేసి ఆయన మీద కూడా కామెంట్స్ వచ్చాయి దాన్ని మీరు ఏకి భావిస్తారా లేకపోతే చెప్పాను కదండి అది ఒక ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ అనేది బిగినింగ్ బిగిన్ అయినప్పుడు ఇందాక చెప్పాను ఆ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్లో ఆయన మేబీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉండొచ్చు ఏదో కారణాల వల్ల ఆయన మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా చేసిన ఇదే ఎలా చేద్దాం అనే ఒక రాంగ్ ఇది మేబీ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు సో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అలా అయి ఉండొచ్చు అండి ఎవరు కారణాలు చెప్పలేరు అంటే దీనివల్ల ఇలా అయింది దీనివల్ల ఇలా అయింది అని సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ద టైమ్ బట్ మనం ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ జస్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ట్రై చేస్తూ చేస్తూ చేస్తూనే ఉండాలి ఎక్కడ కూడా ఆ బ్లాక్ పెట్టుకోకూడదు అదే నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను సో మీ బ్యానర్లో వర్క్ చేసిన స్టార్ హీరోల ప్రభావం మీ మైండ్లో ఎంతవరకు పడిందంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు డైలీ ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇప్పుడు పక్కన ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ఆ సర్కిల్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ బట్టి మన బిహేవియర్ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఇఫ్ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ టైం విత్ లాట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ బుక్స్ చదివే పీపుల్తో యంగ్స్టర్స్తో కూర్చుంటే ఎక్కువ డైలీ స్పెండ్ చేస్తే మనం కూడా విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ బుక్స్ అలా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటాం డెఫినెట్గా సో అలాగే డెఫినెట్లీ నా చైల్డ్హుడ్ అంతా కూడా నేను అందరినీ విజయశాంతి గారిని వెంకటేష్ గారిని లేకపోతే ప్రభాస్ గారిని సిద్ధార్థ్ మహేష్ గారు ఇలా మంచి మంచి హీరోయిన్స్ మంచి మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరినీ ఎప్పుడు చూసేవాడిని నాకు ఒకటే ఏమర్థమైందంటే ది ఆల్ ఆల్వేస్ అంటే వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారండి వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు సినిమా గురించే ఆలోచిస్తారు సో అది ఎక్కడో డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఒక అది ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందండి ఆ చిన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ గారు టైంకి వస్తారు ఇప్పుడు సెట్కి ఏ రోజు ఎంత దూరం అయిన లొకేషన్ ఇప్పుడు చార్మినార్ సెట్ ఎక్కడ దూరంగా వేసారండి సెట్ సెట్ చేశారు అప్పుడు సెట్ సెట్ సో అక్కడికి రావాలంటే చాలా చాలా టైం పట్టేది బట్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ అంటే హీస్ బీ రెడీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కి రెడీగా ఉండేవారు సో ఆ పంక్చువాలిటీ కానివ్వండి అలా కానివ్వండి అవి డెఫినెట్గా అవన్నీ నేర్చుకోవడం జరిగింది డెఫినెట్గా అవన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినెట్గా అయి ఉంటారు బట్ ఇనిషియల్ డేస్లో ప్రభాస్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు కదా మిమ్మల్ని కొంచెం పైకి లేపాలి ప్రమోషన్లో కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసి ఎంఎస్ రాజు గారి మీద ఉన్న ఒక రుణం అయితే నేను తీర్చుకోవాలనే ప్రయత్నం గట్టిగా చేశారు కదా అందరికీ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఎవరికి ఇప్పుడు ఎవరిని మా మా బ్యానర్లో వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి యాక్టర్స్ కానివ్వండి దిల్ ఆల్ Uh, definitely have the love and we also have the love for them uh, so ante okkal okkal help cheskolanu untundi alage so definitely ga untundi ante so meer ibbandiga feel avundi ante ok question adugutha adagandi star hero tho cinema teesi nana adhikanga ibbandi paddara lekapothe koduku nilabettukone prayatnamlo nana adhikanga ibbandi padi unna konni aasthalu nammukovalsi vachinda ante em anchestaru idu entha before jarigindandi ha ayini 2009, థౌజండ్ నైన్ నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో లాంచ్ అయ్యాను టూ థౌజండ్ నైనే మీరు మీరు అన్న సన్నివేశాలని టూ థౌజండ్ నైన్లో అయినాయి సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అసలు ప్లస్ నేను సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్లో ఒక సినిమా ఇప్పుడు దాకా ఒక ఫిల్మ్ కూడా చేయలేదు మా బ్యానర్లో ఒక ఒక ఫిల్మ్ కూడా చేయలేదు సో ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన స్టార్ ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ వాన అని కొత్త అవును అబ్బాయితో కూడా తీశారు అక్కడ కూడా ఇదైంది అండ్ అండ్ పౌర్ణమికి అనేది ఆయన దగ్గర వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ సినిమా ఒక గ్రేట్ ఇదిలో తీయాలని మొత్తం అంతా అందులో పెట్టేశారు
అక్కడ బాగా బడ్జెట్ పెట్టేసి అనమాట బా చాలా బాగా చేయాలి మళ్ళీ వర్షం తర్వాత సెకండ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాం కదా మళ్ళీ ఇది అని ఎక్కడో చాలా బాగా చేయాలని నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కానివ్వండి సెట్స్ కానివ్వండి అంతా కూడా చాలా పెద్ద లెవెల్లో చేశారనమాట సో అక్కడే ఇదైంది సో ఆ ట్రాన్సిషన్కి ఈ ట్రాన్సిషన్కి అసలు సంబంధం లేదండి నా మైండ్ సెట్ ఏంటి సార్ ఆ టైంలో అంటే అంత పెద్ద లెగసీ చూసిన ఒక డై ఒక ప్రొడ్యూసర్ సంక్రాంతి రాజు కూడా అంటారు ఆయన్ని ఒక ప్రొడ్యూసర్స్లో ఆయనకు ఉన్న పేరు ఎవరికి లేదు ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే ఎన్ని సినిమాలు తీసామన్నది కాదు ఎలాంటి సినిమాలు తీసామన్నదే ముఖ్యం అంటారు ఇండస్ట్రీలో అలాంటి సినిమాలు తీసారు ఆయన అలాంటి హైట్ చూసిన ఆయన ఒక్కసారి డౌన్కి వచ్చేసరికి కొడుకుగా మీకు కూడా అప్పుడు అంత మెమరీ ఉంది మీకు కూడా మెచ్యూర్ అయి ఉన్నారు నాన్న పొజిషన్ చూడగానే ఈజీగా చెప్పేస్తారండి మా ఎలా ఉండేదంటే ఇది వరకు అంటే ఇప్పుడు మేబీ ఇంత ఒక మెచ్యూరిటీ మైండ్ మెచ్యూరిటీ అనేది వస్తూ ఉంటే డబ్బు అనేది మనకి ఓ డబ్బు ఇంపార్టెంట్ డబ్బు ఇంపార్టెంట్ ఓకే మేబీ ఆలోచిస్తామండి బట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగా మిగిలింది అనుకోండి బాగా కలెక్షన్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇంత కలెక్ట్ చేస్తుంది సినిమా సూపర్ హిట్ ఇది అది ఫస్ట్ డే అలా టాక్ వచ్చి ఎవ్రీడే ఎన్ని క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది ఇది అది అని మాకు వచ్చినప్పుడు మాకు చెప్పినప్పుడు వీ మాకు ఇంట్లో ఏంటంటే ఓ హ్యాపీ జస్ట్ ఓ బాగుంది ఓకే డబ్బు వస్తుంది ఒక సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది వెరీ గుడ్ అలాగే ఒక సినిమా ఏదైనా డిసప్పాయింట్ చేసి వెన్ వీ లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ దానికి అప్రిసియేషన్ రాలేదు అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు కూడా దాన్ని ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే మేబీ యాజ్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆయన బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ అప్పుడు నాకు తెలియదు అండి అప్పుడు ఏంటంటే ఓకే పోయిందా ఓకే ఇదా అని ఇది ఉండేదండి నాట్ సో ఎప్పుడు ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండేది తెలియదు లేకపోతే తెలియ హిట్ సూపర్ హిట్ వచ్చినా లేకపోతే సినిమా ఆడకపోయినా ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండేది సో మాకు ఎప్పుడు ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ అనేది మారలేదు అనమాట ఇప్పటికీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇట్ వాజ్ నో చేంజ్ మా ఫ్యామిలీలో అట్మాస్ఫియర్ ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఏ రోజు కూడా మారలేదు అనమాట డెఫినెట్గా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది అరే ఇది ఆ పలన అది పలన ఇది అని బట్ ఇది లేదు ఆయన కూడా ఏంటంటే హీఈస్ అ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ ఆయన ఒకవేళ హీఈస్ హీ డజంట్ ఆస్క్ ఫర్ థింగ్స్ ఉన్నా కూడా ఏదో ఆ కారు కొనుక్కుందాం అది చేద్దాం ఆయన ఉండదండి ఆయన బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా స్టోరీలు రాసుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సినిమాలు ఏం చేయాలి సో వాటి గురించి ఆలోచిస్తారనమాట సో మోర్ దెన్ మనీ ఐ థింక్ వీ ఆల్ ఎంజాయ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఒక సినిమా చేస్తున్నాము ఒక స్టోరీ ఆయన రాస్తున్నారంటే దాన్ని ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తారు అది ఆయన ఒక రోల్స్ రాయిస్ కారు బెంట్లీ కారు కొనుక్కొని వెళ్తే కూడా ఆయన మళ్ళీ వద్దు అని పక్కన పెట్టేసి ఇన్నోవాలోనే వెళ్తారు ఆయన వెళ్ళి మళ్ళీ కథ రాసుకుంటారు సో హిజ్ లవ్ హిజ్ కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆర్ షూటింగ్ అండ్ మా అందరు కూడా అదే అలవాటు అయిపోయిందండి సో వీ ఆల్ ఎంజాయ్ దట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మిమ్మల్ని ఒక్కొక్కే ఒకే ఒక అబ్బాయిని మిమ్మల్ని గారవంగా పెంచారంట అసలుకి అలా లేదండి బాగా స్ట్రిక్ట్గానే ఉండేవారు స్ట్రిక్ట్గానే ఉండేవారు ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ కొడుకు అనే ఆ తల బెరిసి ఉండేదండి లేకపోతే చాలా డౌన్ టు ఎత్తు ఉంటారా అప్పుడు స్కూల్లో అస్సలు లేదండి ఫస్ట్ చెన్నై చెన్నైలో అందరూ అసలు ఎవరు తెలిసేది కూడా కాదు ఏం చేస్తున్నారు టీచర్స్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఇది అంటే కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పేవాడిని బిజినెస్ మ్యాన్ ఎప్పుడు సినిమాల్లో ఉన్నామని చెప్పలేదు సో ఇక్కడ ఇక్కడికి నేను స్కూల్ ఎయిత్ నైన్త్ స్టాండర్డ్లో వచ్చాను చెన్నై టు హైదరాబాద్ నైన్త్ నైన్త్ క్లాస్ అప్పుడు కూడా ఫస్ట్లో ఎవరు తెలియదు ఒకరోజు దేవీపుత్రుడు సినిమాలో ఎర్ర కారు ఉండేది సుమో అందులో మీరు చూడండి ఆ సుమో కూడా స్ట్రెచ్ లిమో సుమో అది అది స్పెషల్గా చేయించాం వెంకటేష్ గారికి అంటే ఆయన అందులో తో తోలుతారనమాట అది బస్ అంత లెంగ్త్ ఉండేది అది ఓకే సుమో గారు రెడ్ కలర్ మొత్తం అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండేది అనమాట సో ఒకరోజు నన్ను పికప్ పికప్ చేసుకోవడానికి ఆ బండి వచ్చింది ఆ బండి వచ్చినప్పుడు ఆ బండి ఎక్కినప్పుడు అప్పుడు అక్కడ అందరికీ అర్థమైంది అనమాట ఓకే వీళ్ళు ఈ ఇదిలో వచ్చాడంటే ఆ సినిమాలో ఉంది కదా సో దాని తాలూకా ఎవరు అయి ఉంటారని అప్పుడు నెక్స్ట్ డే నుంచి అడిగారు అనమాట బట్ దాని తర్వాత కూడా ఎప్పుడు ఆ ఇది ఆ లేదండి ఎప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ అయితే లేదు ఎప్పుడు లేదు అదైతే లేదు ఎందుకంటే నాన్న ఈ మధ్య ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈవెందో మహేష్ బాబు ప్రభాస్ లాంటి వాళ్ళు డేట్స్ ఇచ్చిన నేను సినిమా చేయలేను అని 
హీ డజన్ వాంట్ నేను కరెక్ట్గా చెప్పలేనండి మేబీ వేరే వాళ్ళు ప్లీజ్ చేయకుండా సినిమాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారేమో ఓకే సో ఆయన ఏమనుకుంటున్నారో అది చేద్దాం అనుకుంటున్నారేమో ఆయన మైండ్లో ఏముందో యాక్చువల్గా మాకు కూడా తెలియదు సో ఆ విషయాల్లో నేను కూడా అడగను ఆయన్ని ఎందుకు అలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఎందుకు చేయకూడదు అనుకుంటున్నారు అనే డిస్కషన్ రాదు నేను దానికి ఆ మాటలకి నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేస్తాను మళ్ళీ దాని గురించి డిస్కస్ కూడా చేయను సో నాకు కూడా ఐడియా లేదండి ఆయన మైండ్లో ఏముందో మేబీ తీయచ్చు నేను నేను మీరు చెప్పినట్టు అంటే సడన్గా ఒక ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు సడన్లీ హీ మైట్ మేక్ అ మూవీ విత్ టూ స్టార్స్ ఐ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఆయన మైండ్లో ఏముందో నేను చెప్పలేను సడన్గా హీల్ కమప్ విత్ అ స్టోరీ ఇలా చెప్పి నేను గ్రాఫిక్ సినిమా తీస్తున్నాను దీనికి ఇంత బడ్జెట్టు ఇది అది అని కథ సడన్గా కథ చెప్తారు అది స్టార్ట్ చేస్తారు ఆయన ఒక టూ వీక్స్లో స్టార్ట్ చేస్తారు టూ వీక్స్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అలా అలా జరిగినాయి ఆయన చాలా సినిమాలు కూడా మాకు యూ కెన్ టెల్ మీ అబౌట్ యూ about me like mm. so i feel i'm a very uh, outgoing person i love traveling okay. i'm very energetic next time i will come with you ha huh? okay. sure <laughs> why not <laughs> yeah so i like exploring new places meeting new people learning about their culture it really fascinates me i like to read a lot and uh, in my free time i like dancing i like dogs a lot i'm really fond of how many dogs you have i don't have any because i lost my dog so okay. she passed away and then i didn't have the heart to keep one but when i see one, any dog on the street or anything i just go running towards them and this makes me really happy okay yeah. so this is what 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 is your hobbies i said i like to read i like to dance okay i like to you like know, to act acting is not yeah like it's my passion not my hobby like i there's so much still more to learn mm. if i get the opportunity i would really love to explore that okay so yeah who is your inspiration my inspiration like i look up to my father okay so yeah like i'm quite similar to him in certain ways but like yeah so he's one person who i really like anything goes wrong i just you know just think about what he might do in the situation and okay so narration chese the pd ms raju gar story shy ga feel ayava lekapothe easy ga katha vine sesava initially we were like there was nervousness and excitement along with it because uh, like i really wanted to see and explore like what will happen next and like wanted to surrender to the process but of course you feel nervous because you are working with such a big director and you know somebody who's who's been acting for so long and that feels a little intimidating but as we started uh, the process uh, i think so and uh, even uh, suman and everybody they made us feel very comfortable and that's when we didn't feel like we're really doing anything by, by the time we were in the middle of the film and then it was quite enjoyable the whole experience and we got to learn a lot so you don't know before uh, here and suman garu and ms rajesh garu both are uh, father and son no i knew like oh, when i know. went for the interview obviously i found out no about him okay. so i knew like then by then that a cinema lo shot chese tappudu ela feel ayaru meer koncham ante father and son iddaru romantic scenes chestaru ayin direct chestaru ayin act chestaru no because i think in what is your feeling like when you are doing a movie like uh, such kind of scenes become very mechanical because okay. there's a camera man there's everybody there's people on the set so you don't even think like that like it doesn't go in that direction but do you have some doubts about in your mind uh, uh, about uh, sumanth ashwin and ms raju garu no like doubts because you were first film <laughs> because you were first film <laughs> like doubts as in what like ilant <laughs> ilant uh, scenes chestnar enti ila chestnar enti no like see if the script demands a scene okay. and it's fitting well with the film i feel it's great like you know that's how it's not like you can completely eradicate it mm. at times it's required and okay. it goes along with the movie when you watch it you'll see like you won't find it like it's out of place or it's just put in it for no reason so yeah like if it's beautifully done and it's artistically shown so first I feeling the romance is that ibbandi paddara yeah i mean like if you come into this profession as acting you can't be like i won't do this i will do this like that means you're being very like selective and you don't want to actually explore being an actor you just want to maybe just get famous i feel that like you know like you should be down to doing everything if if the script demands it and you feel it's going well with the film so you should be open to it okay super chaala yeah. practical ga unnaru anni chaala anke select chesaru ah munde pakka anta prepare cheskoni select chesaru ante kadandi meer koncham shy feel avtaru anna nenu prathi daniki kuda meekem leda konni cinemal tarvata poyindi adi అది పా పాదండి అది అంటే ప్రిపేర్ అవ్వడం మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ప్లస్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా నేను కంప్లీట్ కంప్లీట్గా నమ్మేయాలండి లైక్ డైరెక్టర్ని కెమెరామెన్ని ప్రొడ్యూసర్ గారిని 
అందరినీ మనం బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోయాను అంతే వాళ్ళు కరెక్ట్ అనుకుని వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేసేది లేకపోతే లేకపోతే సినిమా ఒప్పుకోకూడదు మనసు సినిమా ఒప్పుకుంది బట్ ఏదైనా సీన్లో ఇబ్బంది పడ్డారా నిజంగా ఒక్క సీన్లో ఏదన్నా మీరు ఇబ్బంది పడ్డ సీన్ నాన్న డైరెక్ట్ చేసే మూవీ కా మూవీ కాబట్టి అదే చెప్పాను కదండి ఒక ఒక సన్నివేశం వచ్చింది వేర్ వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ క్లోజ్ ఓకే అది ఇబ్బ ఇబ్బంది ఎందుకు వచ్చిందంటే అప్పుడు దాకా అది ఆల్ ఆల్రెడీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ థర్టీ అయిపోయింది కదండి సో ఆ టైంలో ఏంటంటే చాలామంది టైర్డ్ అయిపోయి కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు అటు వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట సో మాకు ఓన్లీ లైట్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు కెమెరా మేకప్ వీళ్ళు ఒక ఒక పదిహేను మంది అలా ఉంటారనమాట బట్ సడన్గా ఎప్పుడైతే మేము ఆ సీన్ చేస్తున్నామో ఆ షార్ట్ చేస్తున్నామో ఆ టైంకి సడన్గా యాభై మంది వచ్చేసారు ఓకే అంటే లిప్ కిస్ అది కిస్ చేయాలి సో యాభై మంది వచ్చేసి అలా చూస్తున్నారు నేను సడన్గా ఇలా చూసేసరికి యాభై మంది అరవై మంది డెబ్బై మంది అలాగే చూస్తున్నారు మేము సెంటర్లో ఉన్నాం మొత్తం లైట్లు మా మీద ఉన్నాయి అది నాకు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా అందరు వెళ్ళిపోయారు సడన్గా అక్కడికి వచ్చేసి చూసేస్తున్నారు అనమాట సో అప్పుడు నేను అది ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యి నేను ఇమీడియట్గా అందరికీ ఎన్ని టైకులు తీసుకున్నారు అది ఐ థింక్ టూ ఆ త్రీ ఐ థింక్ థర్డ్ టేక్ ఓకే థర్డ్ టేక్ థర్డ్ టేక్ ఓకే సో అప్పుడు ఆ టైంలో అందరికీ చెప్పి కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసి ఇలా రైట్ కాదండి ఇలా ఉన్నప్పుడు యాక్ట్రెస్ అన్న మేమన్నా మరి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వాలి అలా వచ్చి అలా చూడకూడదు మీకు పని ఉంటే ఎవరు వర్క్ ఉన్నోళ్ళు ఉండండి వర్క్ లేని వాళ్ళు కొంచెం సైడ్కి వెళ్ళండి అందరూ వెళ్ళిపోయారు నేను విన్నాను సార్ ఇప్పుడు సేమ్ మీరు చెప్పింది విన్నాను నేను ప్రభాస్ గారికి కూడా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కెరీర్ డేస్లో ఏదన్నా రొమాంటిక్ సీన్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే క్లోజ్ సీన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా ఒక కటన్ వేసేయమంటారండి కదా కటన్ అంత నేను చూడలేదండి అవునా రొమాంటిక్గా అవునా అవునా ఏదన్నా ఒకటి ఏదన్నా ఒక క్లాత్ పెట్టేయమంటారంట చేయలేక అంటే వేరే వాళ్ళని చూసి చేయలేరంట ఆయన ఓకే ఓకే తర్వాత తర్వాత అది అలవాటు అయిపోయిందంట ఓకే మీ వర్షానికి కూడా ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా ఆయన లేదండి పౌర్ణమికి పౌర్ణమికి అంటే కొంచెం నాట్ క్లియర్ లేదు నాకు ఆయనతో మెమరీస్ అంటే అన్నీ ఒక చేతితో జీప్ ఎత్తడం అటువంటి మెమరీస్ ఉన్నాయి నాకు రొమాంటిక్ ఇదప్పుడు కూడా వర్షం అప్పుడు ఏమీ అలా లే షై ఫీలింగ్ ఏం లేదండి వరంగల్ టెంపుల్లో కూడా తీసినప్పుడు అప్పుడు కూడా చాలా బాగా చాలా బాగా చేస్తారు అంటే ఇద్దరు త్రిష ప్రభాస్ గారు ఇద్దరు కూడా ఎవరు ఫైన్ ఆ కెమిస్ట్రీ చాలా బాగా వర్క్అట్ అయింది జీప్ రియలా సార్ ఏదండి జీప్ రియలా జీప్ రియలా ఎత్తే సార్ ఇలా బట్టి ఇలా చేస్తున్నారు ఆయన అందుకనే కండలు కూడా కనిపిస్తాయి కదా అక్కడ మొత్తం సో అక్కడ థండర్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఆ థండర్ ఎఫెక్ట్ నా ఐడియా డిటిఎస్ థియేటర్లో ఓ సూపర్ బట్ వర్షానికి ప్రభాస్ పేరు అండ్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి ప్రభాస్ పేరు ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంది సార్ సేమ్ బాండింగ్ ఉందా లేకపోతే ఎనీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్యాజువల్ మామూలుగా ఏదో ఒక బ్రూవరీ లేకపోతే ఒక కాఫీ షాప్కి వెళ్ళి ఫ్రెండ్తో కూర్చొని మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది సో ఓన్లీ ఏంటంటే ఓన్లీ థింగ్ ఒక్కటే ఇంటిమీడియేటింగ్ ఏంటంటే ఆయన హైట్ సెవెన్ ఫీట్ ఉంటారు ఆయన సిక్స్ టూ అదే మాకు అలా అనిపిస్తుంది సో ఆ హైట్ ఒక్కటి అమ్మాయి ఇంత పొడుగు ఉన్నారు ఏంటి అని అనిపిస్తుంది అది అది అదర్వైజ్ కంప్లీట్ వెరీ క్యాజువల్ పర్సన్ అనమాట సో ఆయన వెరీ ఎన్కరేజింగ్ ఎందుకంటే నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ బిఫోర్ ఫిల్మ్స్లోకి రాక రాకముందండి ఆయన ప్రభాస్ గారి ఇంట్లో జిమ్ ఉండేది సో ఆయనే ఇంటికి వచ్చి జిమ్ చేయి అని ఆయన అప్పుడు మాకు గ్యావిన్ అని ట్రైన్ ఉండేవారు గ్యావిన్ ప్రభాస్ని ప్రభాస్ గారిని ట్రైన్ చేసేవారు సో ఆ టైంలో నేను కూడా డైలీ వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళి అదే చేసేవాడిని అనమాట సో ఇట్ వాజ్ నేను డే అంతా పడుకుని ఆ టైంకి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఇంటికి వచ్చేవాడిని ఆయన మార్నింగ్ ఫైవ్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ దాకా హార్డ్ వర్క్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ టూ అవర్స్ వర్కౌట్ చేసి అప్పుడు పడుకునేవాడు ఓకే సో అది నేను డైలీ అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని సార్ బ్యానర్లో ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు చేశారు మహేష్ బాబు గారు అండ్ ప్రభాస్ గారు ఇద్దరిలో కామన్గా మీకు నచ్చిన పాయింట్ అండ్ ఏమని చెప్తారు ఎవరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎవరు ఫ్యామిలీ లాగా ఫీల్ అవుతారు అందరూ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ అండి అంటే ప్రభాస్ గారు వచ్చేసి ఈజ్ బోధ దమర్ వెరీ క్యాజువల్ బట్ ప్రభాస్ గారు వచ్చేసి ఈజ్ ఇంకా క్యాజువల్గా ఉంటారు బట్ మహేష్ గారు వచ్చేసి ఈజ్ హిజ్ ఫోకస్ ఈజ్ వెరీ క్యాజువల్ బ్రేక్ టైము ఆ టైంలో క్యాజువల్గా ఉంటారు బట్ షార్ట్ బిఫోరు అదంతా క
మొత్తం ఆయనకి ఆ స్క్రిప్ట్ మీద షార్ట్ మీద ఉంటుంది సో ఆ టైంలో అది అది నాకు బాగా నచ్చింది హీస్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్ ఓకే సో సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఫిక్స్ ఓకే మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోండి నెక్స్ట్ ఏంటి వాట్ వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ తెలుగులో ఎవరితో యాక్ట్ చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ గారు మహేష్ బాబు గారు ప్రభాస్ చిరంజీవి గారు అల్లు అర్జున్ if i get are again sumanth ashwin i would like to work with everybody <laughs> if god uh, willing that happens but i've done a second film with sir only both of us are in that film okay so so there's been two films back to back and then let's see where our life takes us and meek mind lo untundi kada i start the work cheyalam nenu like i want to like like in this industry of course like uh, i want to work with allu arjun uh, chetan jb why not so that will be great if i can share a screen space with them but and yes. I, you know dance very well yeah so i like your grace ki equal ga untundi i enjoy dancing but <laughs> yeah so suman tashwin gar lo nachina oka positive point enti meeku he is very helpful and okay. uh, he's been like giving remuneration uh, no like when we had to like work together because we are in okay. the film together so obviously <laughs> you need coordination and you need to you know like otherwise it can go the other way as well so i think because of that it got a little easier to do the entire film so that one negative was, point what you observe negative is a very strong word and for that i think i get need to know him a little more okay. to understand that oka film anta journey chesaru kada kalisi sorry you working one film with him two films complete two film yeah. two film rendu films ayipoyya idokati next sati sati okay adi nan gare ha marriage ayipoyina sir meeku ayindi love marriage arranged 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 nanu chusaru గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి మేడం ఇండస్ట్రీ నుంచా లేకపోతే లేదు అవుట్ ఆఫ్ బయట మేడం ఏం చెప్తారు మీ మూవీస్ గురించి అసలు అదే తను డెఫినెట్గా అంటే మూవీస్ గురించి మాట్లా మాట్లాడాలి బికాస్ ఎస్పెషల్లీ మీ మూవీస్ గురించి యా ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ ఇంట్లో కూడా చేసేసిన ఫిల్మ్స్ గురించి లేకపోతే టీవీలో ఒకవేళ మేమంతా కూర్చున్నాం అనుకోండి టీవీలో ఏదైనా సినిమా వస్తే అక్కడ నేను నేను చూడలేను అందరితో పాటు ఆల్రెడీ తీసిన సినిమా చూడలేను ఇప్పుడు ఏదైతే రిలీజ్ కుందో సినిమా అది చూడగలను బట్ ఆల్రెడీ చేసిన సినిమా ఓకే అలా ఓకే బట్ ఆల్రెడీ చేసేసిన సినిమాలు అందరితో అనేది ఐ ఫీల్ లిటిల్ షై అక్కడ ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది ఏంటో డిస్కషన్ కూడా ఏంట్రా పలానా సినిమా అంటే ఐ ఫీల్ వెరీ షై టు టాక్ అబౌట్ మై ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఓకే విత్ మై ఫ్యామిలీ ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే స్ట్రేంజర్స్తో ఓకే సో అలా తను కూడా షీ అండర్స్టాండ్స్ దాట్ సో ఎక్కువ ఫిల్మ్స్ నెక్స్ట్ చేయబోయే సిన్ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటామండి ఆల్రెడీ అయిపోయిన ఫిల్మ్స్ గురించి అయితే డిస్కషన్ రాదు ఓకే బట్ డెఫినెట్గా ఎక్కడైనా తనకి ఏదో నచ్చకపోతే ఇలా ఇక్కడ హెయిర్ స్టైల్ బాగాలేదు పలానా దాంట్లో ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఇలా కరెక్ట్గా మాట్లాడలేదు ఇలా ఇలా ఉండాలి అలా అలా చేయాలేమో లేకపోతే టైంకి తింటున్నానా లేదా అవన్నీ డెఫినెట్గా షీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ అవుతుంది ఫీల్ గుడ్ మూవీస్ వేరే ఉంటాయి ఫీల్ రొమాంటిక్ మూవీస్ వేరే ఉంటాయి కదా ఎస్పెషల్ ఇలాంటి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తుంటారు ఏమీ డిస్కషన్ లేదండి అంటే కంప్లీట్గా ఏమంటారు షీ నోస్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ కథ కానివ్వండి ఎవ్రీ డే నేను ఏం చేస్తున్నానో షీఈ్ కంప్లీట్గా తను తనకు తెలుసు అనమాట ఓకే సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తాను ఏ కైండ్ ఆఫ్ సీన్స్ ఉంటాయి అంటే షీ షీ నోస్ ఆ స్టోరీ అది తెలుసు కాబట్టి షీఈ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో అంటే స్లీజీ సినిమాలు అయితే చేయనండి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది స్లీజీ అండ్ చీప్ అదొక కేటగిరీ రొమాన్స్ ఆర్టిస్టిక్ రొమాన్స్ అదొ అదొక కేటగిరీ అది కూడా రైట్ వర్డ్ కాదేమో ఒక కైండ్ ఆఫ్ అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్తో కొంచెం అలా అలా వెళ్ళే కైండ్ ఆఫ్ ఇది సో ఐ థింక్ దట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ ఈ ఇదైతే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మాటిస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు చేయను స్లీజీ రొమాన్స్ అయితే చేయను అసలు చేయరు స్లీజీ రొమాన్స్ స్లీజీ రొమాన్స్ అయితే చేయాలండి ఓకే స్లీజీ రొమాన్స్ ఎవరిని చెప్పినా కూడా నో వే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఓకే ఏదన్నా అంత సీజీలను చేస్తున్నారు కదా ఎక్కువ మంది స్లీజీ కొంతమంది చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఐ డోంట్ నో అదే అది అదొక నేను ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కూడా చూడను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డర్టీ హరి ఓ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైన్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ విత్ యూర్ ఫ్యామిలీ అందరూ అలాగే చెప్తారు బట్ డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ వాచ్ ఇట్ విత్ యూర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఇబ్బందిగా ఫీల్ ఆ ఫీలింగ్ అయితే రాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ వాస్ మేడ్ ఆర్టిస్టిక్లీ విత్ స్టోరీ టెలింగ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఓకే then adi avunu meeku correct ga undi super adi madam tumara ka shaadi ho gaya nahi 
నైట్ ఎనీ లవర్స్ ఖర్చి పేయొచ్చు ఎవరన్నా నో ఖర్చి ఫోకసింగ్ ఆన్ మై వర్క్ ఐ థింక్ అంతే దర్ ఇస్ నో టైం ఓకే ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు కూడా మీకు ప్రపోజ్ చేయలేదు నో బడి తెలుగు హీరోనే పెళ్లి చేసుకుంటారా మేబీ ఇన్ కేస్ తెలుగులోనే యాక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఇన్ కేస్ ఎనీ తెలుగు హీరో కమ్ అండ్ ప్రపోజ్ టు యూ డూ యూ అగ్రీ నో ఐ మీన్ లైక్ ఐ ఎమ్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్పేస్ ఇన్ మై లైఫ్ రైట్ నౌ లైక్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ న్యాచురలీ వై నాట్ లైక్ ఐ ఎమ్ ఓపెన్ టు దాట్ బట్ యాజ్ లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్లాక్ అగేన్స్ట్ ఇట్ బట్ ఐ ఫీల్ దీస్ థింగ్స్ ప్యాన్ అవుట్ ఆన్ దర్ ఓన్ అండ్ వీ ఆల్సో కాంట్ కంట్రోల్ ఇట్ ఓకే సో యా ఇఫ్ ద టైమ్ ఇస్ రైట్ అండ్ ద పర్సన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఫర్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ దెన్ వై నాట్ so for me you do one thing so you told to me you said uh, you, you are doing dance very well no i like i enjoy dance yeah. i don't know if i'm doing it very can well. i play one song here just <laughs> no, you can no. dance please no that look very funny it's like when a parents invite people over and they like dance and show them okay so <laughs> find it a little out of place if it was a dance floor i would have danced so me parents opinion and after this, watching this trailer 7 hmm. uh, days 6 nights hmm. what was their reaction they were like uh, my parents were slightly like initially because they are a little conservative but they okay. understand because they know that i have selected and to be in this profession and i've had that talk with them and uh, they and i tried to explain to them of how things are done and they're pretty supportive after that and okay. they're like i'm sure they're going to enjoy the film so okay with yeah. so sumanth ashwin gar ipudanta multi star uh, trend nadustundi so in case meeru kuda malli form lo kochesaru ఒక మహేష్ బాబు ఒక ప్రభాస్ ఇలాంటి వాళ్ళతో వస్తే మీకు ఎవరితో చేయడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నేను చూస్ చేసుకున్నానండి యాక్చువల్గా అది అందరూ అనుకుంటారు మీరు ఏ హీరోయిన్తో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇది అది నేను ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ హ్యావ్ అ చాయిస్ బికాజ్ ఆ ఫిల్మ్ మేకర్ ఎవరైతే ఒక స్క్రిప్ట్ అనుకున్నారో వాళ్ళు ఈ పలానా యాక్టర్స్ అయితే బాగుంటారని వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారండి బట్ నేను చూస్ చేసుకోవాలంటే ఎవరంటే చాయిస్ ఎవరు మీ ఇష్టం మహేష్ బాబు ప్రభాస్ అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ ఓకే అందరూ అండి అందరూ అందరు కలిసి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది నేను పర్టికులర్గా ఈ పర్సన్ అని చెప్పలేను బికాస్ నాకు అందరంటే ఇష్టం అందరూ సో నేను అంటే స్క్రిప్ట్ వింటే చెప్పగలుగుతానేమో ఈ స్క్రిప్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్కి ఎవరు బాగుంటారు నేను నేను అసలు బా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగుంటాను లేదు దానికి అని చెప్పగలుగుతాను మీరు ర్యాండమ్గా అడిగితే నేను చూస్ చేసుకోలేకపోతున్నాను బికాజ్ నాకు అంటే అందరూ ఇష్ట అందరూ ఇష్టమైన యాక్టర్స్ సో అలా చూస్ చేసుకోలేకపోతాను అందరూ అని చెప్తాను యాజ్ ఎ హీరోగానే కంటిన్యూ అవుతారా సార్ ఏదైనా సపోర్టింగ్ రోల్ ది బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వచ్చింది అంటే ఏ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిరంజీవి గారు మూవీలను చేయటానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారా డెఫినెట్గా చేయొచ్చండి సో అదేమి అట్లా ఏమి బ్లాక్ డెఫినెట్గా క్యారెక్టర్ అది అది హెల్ప్ అవుతుంది ఆ ఫిల్మ్కి డెఫినెట్గా మంచి యాక్టర్స్ పక్కన అలా ఉంది అంటే డెఫినెట్గా చేసేయచ్చు బికాస్ ఐఎమ్ కొన్ని కొంతమంది ఒక టమిల్ టమిల్ యాక్టర్స్ సూపర్ యాక్టర్స్ అండ్ మలయాళంలో కొన్ని సూపర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టార్స్ యాక్టర్స్ అలా చిన్న క్యారెక్టర్ వచ్చినా చేసేస్తున్నారు గమ్మని సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో అలా డెఫినెట్లీ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే రోల్ ఏమైనా వస్తే డెఫినెట్గా చేయొచ్చు సూపర్ so last and final ga with your permission uh, can i do one step with your hero me is to not with my permission with your permission let me let me go let me let me take